também, que tô tão desgostosa dessa vida. As coisas já eram ruins. Depois que Chico começou a beber, pronto. Piorou, foi tudo. Eu vou aproveitar que eu vou lá em Santa Luzia e vou dar uma passadinha lá no memorial. Fazer uma oração para ver se as coisas mudam. Meu Deus! Olê, mulher! Olê, mulher! Tu me ensina a fazer que eu te ensino a namorar. Eita, rapaz, mas dá uma água cheia da mulher pra quem gosta do rei. Olha, se com o padre não tá dando de conta das coisas, não. Eu vou te abrir um oi, rapaz, puxar pela compresa. Quer se deixar? Aí se embora água todinha da barragem. Rapaz, as coisas agora tá ruim, é parar de chover. E a ração, os pessoal aumenta logo. Deixa eu ter que vender dois porcos para que as coisas melhorem e diminuir mais o gasto. Olá, Margarida. Oi, seu Sérgio. Mais ou menos. Por que você tá tão triste assim, hein? Rapaz, não tá sabendo não, é? Tô não. Chico tá numa vida de cachaça da gota. Oxê. Vive direto num bar por aí. Chega em casa discutindo comigo, brabo. De novo, Olha, bebendo. Olha, tá difícil, viu? Depois eu vou lá no curral, depois eu vou dar uns conselhos a ele, viu? Ah, pois, seu Sérgio, hoje ele não foi trabalhar não, viu? Tá lá, morto, até no sofá dormiu, de ressaca. Tem bala, malinha e maleta. Tem bolsa, bolsinha e bolseta pra tocar qualquer balinho é melhor que clarineta. Poxa, danou-se, o mercado tá fechado. Acho que é bem meu dia mesmo que fechou o mercado. É, rapaz, acho que eu vou esperar ali até abrir, porque eu tô precisando de tantas coisas que o Rufino mandou comprar. Até a tá aqui. Eu vou até anotar direitinho ali. Ei, deixa eu ser! Olá, parceiro, viu? Tudo bonzinho, rapaz? Vai ter mais ou menos. Ô, seu Sérgio, o que é que tá acontecendo? Tá vendo? A ração começou a aumentar agora de novo, senhor. É, você deve estar no gogó mesmo. Logo agora. suspendeu a chuva, né? Poxa, tá caro demais agora. Rapaz, tá rapaz. ruim, rapaz. Tá bom criado nesse tempo. Tá ruim, tá ruim. Encostei Margarida ali, ó. Ei, tô com agora, Margarida. Margarida. Você pra onde? Hein? Ia se confessar ali, desceu. É, tá mais rapaz. Agora foi ruim, sabe o que foi que ela falou pra mim? Sim. Seu Chico, bebo. Bebo? Bebo. Uma hora dessa. E depois eu pensei que ele tava ali na minha fazenda. Ah, pô, ele tá numa vidinha boa. Eu vou bugar essa semana e ele chegou querendo bagunçar lá no meu rancho. Eu vou até anotar tudo direitinho aqui. Um quilo de tripa, dois de bofe. E você tá indo pra onde, seu bicho? Eu vou lá no Ari Zé de Belo, rapaz, comprar um. Zé de Bela? É, Ari Zé de Belo. Ah, sim, é lá, lá na Barra do Liberar. Farinha, arroz. Só hoje que é meu galho aí, seu bicho. Ah, não só tá tapando buraco não, você sabe. Ah, rapaz, oi, rapaz. Só um dia só, seu bicho. Olha, quando o homem ajeitasse muito no passado, já vai me ficar. Agora, ah, com dinheiro na mão. Quanto é? 150. 150? Ah, pois é. Está pior do que prender os... Ah, pois se não quiser, eu vou embora. Não, peraí, eu dou o dinheiro. Ixi, mano. Não é nada. Uxi. Agora. Olha, vendo aí os bichos tudo com fome. Ah, pois pronto. Tá vendo aí? É. Olha, vendo? Parece isso que eu não, que eu tô vendo que nem 150 tem aqui. Ixi, mano. Olha, eles me dizem o que é. Bora, que bora. Se quitar, eu tenho que ir na barra ainda. Meu Deus, será que o memorial tá aberto essa hora? Rapaz, ah, tô com fome da mulher, você deve estar tá com fome e sede, viu? Uma hora dessa, rapaz. Você corta a palma tudo direitinho, Pronto, entendeu? Senhor. Bota nesses coxas, dá uma espalhada ali, bota pra ir de dentro. Olha, a fome, hein? Pronto. E tá mais tarde, vou buscar viagem de algo e tô liberado, né? Liberado? Sim. Não, vai ficar até 5 horas, 5. Eu sei, mas não é só cortar pra me botar água, rapaz. Sim, mas tem que ficar até 5 horas. Seu Alfredo. Ô, oh, dona Margarida, Opa. como é que vai, dona Margarida? Mais ou menos, seu Alfredo. Da vida ultimamente tá muito boa, não, viu? E não, o que aconteceu? Ô, Chico tá na cachaça direto, rapaz. Meu Deus do céu, só deu mesmo na causa, oh, né? Ó, então, tô até indo lá no memorial fazer umas orações. É bom mesmo. Se o pai estiver lá, eu vou me confessar também. Esse meu casamento parece ser uma cruz que eu tô carregando. Mas todo mundo tem essa cruz pra carregar mesmo. Um é mais pesado, outro é mais leve, mas é assim mesmo, né? Olha, seu Bill, não esqueçam de cortar a palma, não, viu? Tá certo, rapaz. Tá ouvindo? Duas agora, horas. Eu vou dizer, tu vai ser furquinho, tá sem futuro, viu? Oxe. Hum. Duas horas, leve água pros bichos ali, ó. Leva, rapaz, Agora cuidado naquele garrote do lavrado ali, ó. Que tá o que é ele? Ele? Hum, ele gosta de dar pontada, seu Bill. Dá pontada? E apoio? Poxa, eu não tenho medo não, rapaz. Tô acostumado com pontada de gente. Não, não digo nada. Pô, dos bichos. Eu não digo nada, viu? Rapaz, tá bom. Esqueça não, viu? Ah, não se preocupe não, viu? Ah, ai, que embora. Boa noite. Eu vou botar um balde de água ali e cortar um bala de pá, 
E foi me embora, rapaz. Eu vou passar a tarde todinha aqui nada. E o senhor tá fazendo o que aqui? Eu tô esperando o mercado abrir pra me comprar umas coisas. Já vi a anotação que eu vi aqui pra não esquecer. Tá tudo anotadozinho. Eita, mas eu acho que de duas horas abre, viu? Eu acho que sim. Já esperei que isso aqui. Já cochilei tudo, já. Mas, senhora Alfredo, eu tenho tanto pedido pra fazer. Tanto pedido que é capaz de eu esquecer. Então, toma a caderneta pra senhora anotar tudo em direitinho. É mesmo, né? É, anota tudo. Eu vou anotar, é melhor. Você me empresta pra empresta, levar? Me empresta pra levar. Vê se eu me topo com uma margarida. Uma margarida! Oxi, compadrezinho! Aí vinha se confessar, foi com uma margarida. Foi, mas parece que o padre nem tá por aqui. Aí eu vou pelo menos fazer umas preces pra ver se melhora, porque meu casamento tá, ué. Oxi, eu não sonhei com o teu casamento onde, rapaz? Foi mesmo. Foi! Dano, se dormir foi um sono. E a dona, a dona Margarida subiu com a minha caderneta. Até agora não trouxe. O mercado já vai abrir e ela não trouxe. Eu não sei comprar sem a caderneta. No sonho parece que com o batido tava tomando uma da poeste. O sim não tá mesmo, de verdade, rapaz. Mas Só vim me pego. Rapaz, foi meu aviso, viu? Foi meu aviso, esse sonho meu. Eu tô numa tristeza só, rapaz. Você é. quer que eu faço? Por isso que eu vim aqui. Ah, a gente vai fazer umas pressas aí, é? É. Se tu quiser, eu peço, viu? Aí, é, aí o santo atende a eu mais ligeiro, vê se que tem que, quem tem que pedir nem eu não, é? Não, rapaz, porque eu sou freguês aqui, rapaz, eu sou freguês velho e santo. Hum. Mas se eu quiser eu pedir, não é capaz de tu realizar os teus desejos logo logo. É, se é. não assim eu vou deixar. Tá anotado né? aí nesse livro? Porque às vezes eu peço umas coisas e não acontece, demora aqui só. Ah, pois é, quando a fé é pouca, vê se... Agora com eu é diferente, rapaz. Porque pensa o homem de fé, seu Bill. É mesmo que eu tava vendo, eu pedindo e Frei Damião atendendo. Apostar aqui, seu Bill. Faça por mim esse pedido que eu tô precisando <risos> pra logo. Pro outro, rapaz. Agora vamos fazer um acordo, né? Ei. Olha assim, olha. Hum. Se você receber suas preces ligeiro, aí você me dá um beijo. Um beijo? E amor, porque nunca mais tu desse um beijo nele, Daniela. Bom... Vale a pena, né? Se minhas preces forem atendidas, Oxe, tá vai bem. valer a pena. Então, lhe dou um beijo. Tá, tu. tá certo? Eu vou, eu vou fazer os pedidos aqui, que eu sou um homem de fé, viu? Hum. <risos> Oxe, gente. Ah, oh, bichinho com uma margarida tá passando, é fome, rapaz. Pia mesmo. Olha os pedidos dela. Ah, quem não precisa pedir a feira minha, não. Fuba, farinha, tripa, pia. Oxe, oh, bofe. Ah, agora deu uma molesta. Isso mesmo eu resolvo, rapaz. E ganho o beijo daquela danada. <risos> Mas é nada. Tinha meus 150 aqui, olha. Ô, gente. Coisa boa, menino. <risos> Ô, gente. Seu Alfredo. Ah, oh, rapaz. Isso é a caderneta do seu Alfredo. Mas pia mesmo. Ô, gente. Acabei de ter uma ideia. <risos> Eita. Menino, rapaz. Bota, vai botar aí, vê se... Que hum. coisa de seu foi, foi, ele mandou eu comprar essas coisinhas, aí tu bota aí na conta dele, anota aí, vê se... Quer saber de uma coisa, rapaz? Eu vou atrás dela, que isso também é demais. O mercado já abriu e ela entrou pra caderneta, eu vou atrás dela. Mãe Margarida? Oi, seu filho, é, e aí? Tá negra, rapaz. Tudo certo, mano? Oxi, amor, eu disse, ah, rapaz, na mesma hora eu consegui. Foi fazendo os desejos. Isso que é isso? E, e o santo realizando. Eu falei, tá aí, vestido duas pressas. Oxe, dei tem um saco. Oxe, tinha boi, rapaz. Tô entendendo é nada, senhor. Não, tu não vai entender não, que é coisa divina. Não pode só olhar. Não, primeiro tem que dar o um beijo, né? Não, Oxe, rapaz, gente. já prometi e vou ter que pagar, Com né? certeza, tem que cumprir com a corda, né? Eu tô doido pra beijar. Agora que vai lá, pente. Bora sim, bora. Tá, fechada a boa da mulher, que você chega. Oi, seu bicho. Oi, seu Alfredo. Ei, eu vi até da minha caderneta. Eita, desculpa, eu tinha esquecido de levar de novo. É porque eu vou me embora, eu vou com mais uma hora. Tá certo, seu bicho. Obrigada pela ajuda, viu? De nada, Danilo. O quê? Eu fiz as minhas compras. Tá 250 reais aqui, mas. Que história é essa? E tá até arriscadinha assim. Que foi, seu bicho? Não sei não, eu vou com mais uma hora. Eu acho que eu já fiz alguma compra. Deixa eu olhar que tem nesse saco. Eu não. Eita, deixa eu olhar alguma hora. Eita, nossa senhora, rapaz. Mas, rapaz, vinha pra cá só com o que tá aí. É não. Eita, é compra. Oxi, tá como assim, aqui. seu Bill? Me explica essa história. Eu ia fazer as minhas compras, mas já fizeram no meu lugar. Mas sabe o que foi com uma margarida? Okay. Tá vendo como o santo é bom, rapaz? O santo não desampara ninguém, viu? Se, olha, hum. realizou o, o desejo do seu Alfredo e realizou o teu também. Porque o seu Alfredo queria fazer uma feira. Era. E tu tá 
mandando pra me beijar. Aí, ué, foi dois desejos ao mesmo tempo.